大家都不提我是阿呆呆。今天我们要来做朝鲜祭，这是朝鲜祭，也称作洋祭。其实，在意大利是一个非常常见的蔬菜啊，几乎一年四季都看得到它。只是现在它的产量特别的多，所以现在非常便宜。像这样子五个朝鲜祭，只要三点五欧诶。如果上个礼拜有看到影片的朋友，可以知道，上个礼拜在阿姨家我吃到了一个，就是这样切一半，然后里面塞掉之后再去清炖，清炖之后朝鲜就变得非常非常的好吃。意大利的朝鲜祭其实。种类非常多啦，这个是我在，因为我住的地方在拿坡里，这是拿坡里最常见到的朝鲜祭品种。然后意大利市面上还看得到像这种像碗一样大的球形朝鲜祭，它是比较被广泛运用在意大利中部拉齐欧那个地方的朝鲜祭料理，油炸的 g a c h o f i a l a g i u l i a 都是用这样子的朝鲜祭品种。然后在我这边比较常看到的是这种比较有一点尖尖长长型的，其实这个这样是花，朝鲜祭这个这是它的花，然后这是它的花的包片，保护花的包片，然后它开花的时候它会整碗会像碗一样打开，然后里面就会吐出一朵，应该是大部分都是紫色的花啦，所以这基本上我们是在吃朝鲜祭或洋祭的花，我觉得远远看很像恐龙蛋哎，哎对啊，你如果把这个地方切掉，看起来像恐龙蛋。所以我只要找找满三颗，这个我就会变龙母哎。有一些朝鲜祭它是有刺的，像这个它已经是没有刺的品种。它像萨丁尼亚那边有一种朝鲜祭是，它这个地方它不是品，它是刺，它有尖刺，所以叫做 c a t c h o f o r s p i n o s o 我今天要来做阿姨的食谱，就是上次我在影片中跟大家分享那个阿姨的食谱，简单的清炖朝鲜祭，做法非常的简单。但是呢，呃，朝鲜祭麻烦的是它事前的处理。我们现在先来清理一下朝鲜祭，很简单，只会用掉你大概十分钟的准备时间。但是呢，我们必须花一个小时来清理朝鲜祭，没有啦，一个小时是指它的浸泡时间，但是其实准备时间不会那么长。呃，因为朝鲜祭它很容易氧化，所以我们在清理朝鲜祭之后，我们会用到柠檬跟小苏打粉，基本上就是盛一大碗的清水，挤点柠檬汁，然后整颗丢进去。然后这边我会用掉，我今天要做四个朝鲜鸡，所以我会用掉大概一颗半的柠檬。这是阿姨教我的，阿姨说她会再加一点点的小苏打粉，所以我这边大概加一小匙的小苏打粉，然后搅拌一下。柠檬水可以防止朝鲜鸡氧化变成黑色，所以很重要。好，这锅水调完之后，我们就可以放到旁边了。然后在清理朝鲜鸡的时候，我会建议大家戴手套，它非常的容易氧化，所以手去触碰到朝鲜鸡，很容易你的指甲都会变成黑色，会很丑。所以你如果不想要手变丑的话，你最好戴上一双手套。OK， 现在我们来清理 Kachov， 基本上它整朵都是花，可以吃的有这一小段，它的屁股，它的屁股是最，然后切一半。清理朝鲜鸡的方法其实很多种啊，我今天做的这个食谱算是最不费力的清理方式了吧？也是因为这样我才会想要吃朝鲜鸡，不然平常我其实觉得它超麻烦的。首先先把外部包片拔掉，你会大概需要剥至少两到三圈啦，因为我们是要整颗朝鲜鸡丢到锅子里面去炖，所以我只要把花梗的地方切下来，然后花苞的地方只要它能够站立就可以了。如果你的朝鲜鸡够新鲜的话，其实它的花梗也非常的鲜嫩好吃，只要把它外部纤维比较粗的地方削掉就可以了。接下来要处理包片的部分，我们必须切除至少三分之一，因为这个地方都是纤维啦，你觉得很可惜，但是其实是有必要的，因为这个地方煮了之后它也不会变软，所以会建议你不要手软，从至少三分之一的地方下手。切完外部的包片之后呢，我们就可以看到中央的花心部分了。然后，因为这个品种的朝鲜鸡，它的包片非常的紧密，所以我们会需要把朝鲜鸡在工作平台上面大力的敲几下，让它的包片松散一点。这个也是阿姨教我的。这样子在接下来的清理跟烹饪的过程会比较方便一点。之后就把清理好的朝鲜鸡泡在柠檬水里面，至少半个小时到一个小时的时间。泡过朝鲜鸡的水会氧化变成黑色，所以在清理朝鲜鸡的时候，如果你的手上没有抹柠檬汁或者是没有戴手套，你的指甲缝到最后都会变成黑色的
，泡过水的朝鲜剂拿到清水下冲洗，然后甩干，就可以进行到下一个步骤。接下来这个步骤是我个人认为最讨厌、最麻烦的地方。朝鲜剂一层一层的包片中央是还没有成熟的花朵，它的样子像头发一样毛毛的，不能吃。所以在烹煮之前，我们会需要把它挖掉。这就是朝鲜剂讨人厌的地方。为了要保护它中央的花朵，它的内部包片尖端其实长了很多的小刺，所以你在处理的时候很容易刺到手。这个地方要特别小心，你要是傻傻的手去摸，很容易就会被刺伤。在清理朝鲜剂中央的毛毛的时候啊，我会建议啦，你不要直接用手去剥，你用一只小汤匙或者是什么器具会比较安全一点。把每一个朝鲜剂中央的毛毛都挖掉。清理完之后就来填馅。这里我完全按照阿姨的做法，就是在中央塞进一整颗的蒜头跟随便一小把的欧芹。我真的觉得阿姨这个做法超帅的，从头到尾根本不用五分钟的时间就完成了。接下来可以开始煮朝鲜剂。首先在锅子里面放一点橄榄油，然后把朝鲜剂均匀的平放在锅子里面。顺便把花梗的地方也放进去，之后直接在朝鲜剂上面做调味。这里我用的是粗盐，跟阿姨一样，分量不要太少，因为所有的调味都会在这个部分完成。粗盐之后，接着撒上橄榄油，橄榄油至少每一颗都要有大概两大匙的量。最后是现磨的黑胡椒，开小火，三分钟之后加入一点白酒。增加一点香气，煮个大概三分钟，让酒气散去。之后就可以加水，水的高度大概要淹到朝鲜剂至少三分之一的高度，然后就盖上锅盖，依照你的朝鲜剂大小炖煮大概二十到三十分钟。时间到，打开锅盖，这个时候超香的，整个厨房都是朝鲜剂的香味。锅底剩下的少量汤汁，我们等一下可以拿来拌意大利面。判断朝鲜剂有没有熟的方式，就是把朝鲜剂翻过来，用叉子在它花托，也就是朝鲜剂的屁股的地方戳一下。如果可以轻易穿透，就表示朝鲜剂已经熟透了。把朝鲜剂移到盘子里，让它稍微冷却一下，焖朝鲜剂就大功告成。但是接下来我还要做阿姨教我的一个做法，就是把剩下的汤汁拿来拌意大利面，达到一锅两吃的目的。把汤汁里面的蒜头挑掉之后，倒入五到七分熟的意大利面。这是我用的面型是零贵呢。倒入意大利面之后，用中小火快速的搅拌一下，让面体吸收锅里的汤汁。我自己的做法是加入了大概两大匙的帕玛森粉。如果面条开始有点干，你可以加入适量的煮面水调整，继续搅拌。当面条达到理想的熟度之后，就可以关火盛盘。就是这样，这道简单快手阿姨传授给我的焖朝鲜剂做法就完成了。我是因为要摆盘好看，所以才把朝鲜剂这样切开放在盘子里啊。不然通常我都是把它当成点心，整颗装在盘子里，一片一片的剥着吃。意大利的春天是朝鲜剂的盛产期，当季的朝鲜剂特别嫩，营养价值高，价格又便宜。所以趁这个时候多吃一点。我特别喜欢朝鲜剂，吃完之后嘴巴里会回甘的感觉。如果你有机会吃到新鲜的朝鲜剂，不妨也试试我阿姨教给我的这个做法。我是阿贝嘞。如果你喜欢今天的食谱影片，欢迎按赞或分享，或上 YouTube 订阅我的频道阿贝嘞的拿玻璃厨房日常。我们下次再见喽，超超。